Assalamualaikum Halo adik-adik Hari ini bertemu lagi dengan Kakak Kak Anissa Sekartari Hari ini Kakak akan membacakan cerita Tentang dokter Nina Dengan penulis Milena da Silva Dan digambar oleh Alfil Sanchez Pereira Mau gimana lihat ceritanya nggak? Yuk kita lihat ya ceritanya Kakak saya screen dulu Dokter Nina Wah siapa ya yang akan menjadi dokter? Yuk kita simak ceritanya Jos, stop melempari biji jagung ke kepalaku Nina meninggikan suaranya Kemudian Nina mengambil satu biji jagung dan melemparkannya ke Jos Mereka berdua sibuk saling melemparkan biji-biji jagung dan membuat ayam-ayam panik. Mereka berlarian ke sana kemari. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya ibu mereka. Bu, Nina melempari biji jagung kepadaku. Jos mengeluh. Jos yang memulai, kata Nina. Ibu mereka pun menatap kedua anaknya dan tersenyum. Kalian berdua ini bertengkar terus. Lebih baik sekarang kalian berhenti dan bantu ayah kalian ke kebun. Jos tidak begitu gembira dengan permintaan ibunya. Jos jangan sedih begitu. Ayo kita ke kebun, kata Nina. Nah, dikadik di sini wajah Jos terlihat sedih. Gimana ya cerita selanjutnya? Yuk kita lanjut. Coba kita berlari ke sana. Siapa yang sampai pertama, dia yang menang, kata Nina sambil mulai berlari. Jos ingin menang dan ia pun berlari. Di tengah perjalanan, Jos terjatuh. Jos menjerit, Nina tolong, kamu tidak apa-apa Jos, tanya Nina nampak panik. Jos pun menangis, kakimu terluka, lebih baik kita pulang dan membersihkan lukamu, kata Nina sambil memeluk adiknya. Wah di sini Jos sangat sedih karena kakinya terluka. Di perjalanan pulang, Jos menatap kakaknya dan berkata, Nina, sepertinya kau bisa menjadi dokter karena kau selalu merawatku. Nina tersenyum ketika mendengarnya. Nina teringat kata-kata adiknya dan berkata kepada ibunya, Bu, aku ingin menjadi dokter. Karena aku sangat senang merawat orang sakit Ibunya menjawab Nak, ibu percaya kamu bisa mewujudkan impianmu itu, sebu- itu sebab ibu tahu kamu bisa melakukan apapun Nah, ceritanya udah selesai nih adik-adik Ayo di sini siapa yang cita-citanya ingin menjadi dokter? Menolong orang-orang yang sakit ataupun terluka seperti Jos tadi. Ada nggak nih? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Nah, adik-adik, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kalau ada yang lagi kesusahan, jangan lupa kita tolong ya adik-adik. Dan juga kita harus saling menjaga dan menyayangi antar sesama Terutama dengan saudara kita sendiri Seperti adik kita, kakak kita Gimana nih ceritanya? Seru kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Bye-bye, terima kasih